Bien, pues lidera la Iglesia Asamblea de Dios en eh, la comunidad de Santa Teresa. Sabemos que estamos viviendo en un mundo lleno de vanidad, de pecado. Eh, vivimos en un mundo donde, pues, el cumplimiento de la palabra se están dando. De repente muchos desconocen por qué tanta terremotos, por qué tanta hambre, por qué tantos problemas en cada, en cada país. Si bíblicamente eh, ya está escrito de que en los postreros días muchas cosas acontecerán en este mundo. Háblenos un poco. Eh, muy buenas tardes. Eh, bueno, agradezco a TV San Marco por la entrevista. Eh, yo creo que todo lo que estamos viendo actualmente pues, es la profecía bíblica que se está cumpliendo. Eh, nosotros como pastores pues siempre llamamos a la reflexión al pueblo eh, le invitamos a congregarse en cualquiera de las iglesias donde se predica la palabra del Señor y el mensaje de nosotros es Cristo céntrico y llamamos a todo el pueblo pues que ve TV San Marcos que se acerquen a Cristo Jesús no interesa eh, la iglesia donde vaya lo importante es que usted esté convertido al Señor que busque a un Cristo poderoso, que busque pues al Evangelio de poder, que entreguen su vida a Cristo, como pastor pues de las Asambleas de Dios y presbítero del Distrito de Ocotepeque, lideramos unas 26 iglesias, aparte de la iglesia de Santa Teresa, que es donde predicamos el Evangelio, y nosotros como pastores pues siempre convivimos, haciendo la parte espiritual, haciendo la parte social pues, en la comunidad donde vivo, siempre trabajamos en la parte social y en la parte espiritual y llamamos pues al pueblo al arrepentimiento. Más que todo arrepentirse, dejar de vivir en el mundo de pecado porque parece que nosotros decimos estamos viviendo en un tiempo de caos, a veces le echamos la culpa al gobierno actual o a los gobiernos o a los alcaldes, pero eh, nosotros que entendemos la Biblia, creemos de que ningún gobierno va a arreglar el, la situación del país, ni del mundo entero, porque si sí, creemos de que ya vamos al tiempo final, el mundo va a la, a la globalización, y entendemos de que esto no lo va a parar nadie, se va a detener hasta que Cristo venga a levantar a su iglesia, Angelito. Bien, eh, si hablamos un poco, de repente dicen... ¿Por qué tanta hambre en algunos países? ¿Por qué tantos huracanes, que terremotos? Muchas cosas, y, pero para el que conoce de la palabra de Dios no es nada nuevo esto, sino porque ya está estampado en una palabra que Dios la, la ha dejado establecida. Pero para los que no conocen, a veces se preguntan ¿Por qué en los últimos días están viviendo tantas cosas eh, en este mundo? Amén. Sí, yo creo, Angelito, que si revisamos la historia bíblica, eh, Tanta hambre que hubo en el pueblo de Israel, la destrucción de Sodoma y Gomorra, los diluvios y ahorita pues, actualmente podemos ver la, la terrible hambre que hay en el África. Pero todo esto viene por, por el pecado del pueblo, por el pecado de la humanidad, porque si, si los pueblos se convirtieran al Señor, entonces el Señor le quita la mano. Porque la Biblia dice que provocamos a ira al Dios de los cielos, entonces... Cada vez que nosotros pecamos, que un pueblo se vuelve rebelde, que un pueblo se vuelve pecaminoso al pecado y que aman más al pecado que a Dios, entonces la mano de Dios está ahí y el castigo viene pronto. Dice uno de los párrafos de la Biblia, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué piensa el de eh, Bueno, esa es una buena pregunta, Angelito, porque vemos nosotros por verse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Usted puede ver un montón de gente cristiana que muy creyente, muy cristiana ha sido y ya hoy no va a la iglesia. No va a las iglesias porque... Eh, se multiplicó la maldad, una que tienen miedo que los asalten, otros que no dejan sola la casa porque les van a ir a robar, totalmente que por eso se ha enfriado tanto eh, la gente espiritualmente y algunos ya no quieren ir porque hoy no están seguros ni, ni en las propias iglesias. Estaba viendo un reportaje estos días que dentro de la propia iglesia católica aquí en San Marcos asaltaron a un muchacho, a un señor de ahí de San Antonio. Entonces vemos que se ha multiplicado la maldad y por esas razones es que, que la gente se enfrió pues ya no creen en nada dicen y, y están ahí y más que todo pues yo creo que los tiempos finales estamos llegando. 